er schreibt, wenn man ein 3 gegen 1 gut ausspielt, hat ich keine Chance und die 3 würde ich garantiert nicht besiegen. Er hat noch einige andere Kommentare hinterlassen. Es geht also um normale junge Männer, die sportlich sind. Ähm, zwei Freunde, die 1,93 sind plus intelligent. <lacht> noch nie gekämpft, alle recht muskulös und alle Leistungssport gemacht. Klar haben die keine Technik, aber die wird von Natur aus schon ganz gut sein, weil wir einfach generell sehr sportlich sind und Körpergefühl. Und eben, also gerade bei Sachen mit Sport, wenn die schon ohne Erfahrung schon wissen, wie man da extrem gut rangeht, denkt er. Nun, so oder ähnlich denken viele im Verborgenen. Die denken, ah, ich bin halt so einen halben Kopf größer, ich bin schon recht sportlich. Und wie schwierig kann das Kämpfen schon sein? Ich meine, schlagen und ich kann ja schlagen und pff, ja, that's it dann, oder? Viel mehr ist da nicht dahinter. Und also, ja, ich weiß nicht, ob ich schon jemals irgendeinen anderen Sport probiert habe und dann einfach gesehen hat, hey, da ist der Levelunterschied, ist einfach, ist einfach gigantisch. Also wenn du glaubst, ja, du wirst ja schon was drauf haben, weil du bist ja intelligent und groß und dann, weißt du, denke ich auch, hey, kann sich auch Schach spielen, was ist das schon? Ein bisschen ta ta ta, Figuren hin und her oder weit werfen, so ein, pff, so ein Ball werfen, ey. Ich kann sich auch Speer werfen, fast ähnlich gut wie so ein Profi, meine ich. Oder auch Rennen fahren, ey. ich kann ja auch Auto fahren, also pff, werde ich vielleicht so schon in einer ähnlichen Kategorie spielen können wie so ein Schuhmacher oder irgendein anderen Rennfahrer. Aber das ist eben der dunning krug effekt und du bist ja intelligent und gebildet und dann kennst du den vielleicht. Also du wenn du untrainiert bist in der Kampfkunst, hast du gar nicht die Kompetenz, um einzuschätzen, was du alles wissen können könntest, wenn du es lernen würdest und wie riesig der Levelunterschied ist. Also ich habe schon so oft erlebt, dass Leute das einfach und einfach brutal unterschätzen. Ich habe irgendwo versteckt ein Video von einem 2 Meter 2 Typ, 150 Kilogramm fast, der wollte nach dem Probetraining mal wissen und sagen, hey Peter, aber jetzt mal im Ernst. Und ich so, hey, okay, ja, versuchen wir mal. Und hey, die meisten glauben ihm nicht mal, dass er es wirklich probiert hat, weil es schaut halt nicht danach aus, weil es so ungeschickt, wie sich Leute bewegen, die untrainiert sind und keine Ahnung davon haben. Und da gibt es so tolle Beispiele auch in anderen Kämpfen. Also glaubt mir, meine Freunde, du weißt wahrscheinlich auch nicht, wie es sich anfühlt, so richtig hart eine Reinpolier zu bekommen. Und wenn, weißt du sicher nicht, wie es sich anfühlt, von einem Profikämpfer eine zu bekommen. Das dann einfach braucht genau einen und dann ist fertig. Und dann ein Wurf und der zweite ist fertig. Und wenn der dritte sich dann noch nicht eingekackt hat, dauert es nochmal fünf Sekunden und dann sind alle drei am Boden und schreien nach ihrer Mutti. Also ich weiß nicht, was du dir einbildest. 